回公子，快跑！那边来了好多刺客。对，咱们往那……公子，你别往那儿跑啊，危险！本宫那叫魅力难挡。哎，是是是，您魅力难挡。那我倒想问了，他们这些人是怎么自荐枕席的呢？你问这个干什么？我就看这话本里面，这书生，他为了说句喜欢，还特地挑了个地儿，搞了老大阵仗，有必要吗？看有没有心呗。要是有心之人，比这阵仗都大。要是无心，可能连句喜欢都不会说。那，怎么样才算有心呢？有没有心这种事情，自己上心就好了。那上心要做些什么呢？嗯，你还记不记得，每年冬日公主府都有牡丹花？嗯，是因为苏荣卿觉得我喜欢牡丹花，不喜欢梅花，所以每年冬天就在暖房里培育牡丹。那个时候我就觉得，可能这就叫上心吧。那他种牡丹花有什么用？公主殿下明明喜欢的是金鸟花。你怎么知道的？你猜。我应该没同人讲过。母后从小教育我，不要让人知道你喜欢什么，哪怕是一朵花。你母后说的有道理。吃饭。殿下，你之前说你要出去游玩，地方选好了吗？还、哎、没有。我倒是发现一个风景不错的地方，要不咱们去那儿？你想去哪儿？蝴蝶峡。蝴蝶峡？为何去哪儿？因为风景不错。也行，嗯，刚好我也想去，那正好。来，看看他们的。他如此模样。一定是期待很高吧？万一不是他想要的起了，驸马呢？驸马天还没亮就起了啊！他还特意嘱咐我，让我不要叫你起床，想让你再多睡一会儿。你知道他带了多少人吗？这个驸马没说，但看他样子还挺神秘的。赶紧出席吧。
。没想到咱们这位驸马还挺浪漫的，弄出了一片花海。可惜啊，一会儿要变成血色浪漫了。殿下，您带了这么多人，谁还敢靠近您啊？我若不带这么多人，他们才不敢靠近。殿下这话，我倒是不明白了。你想啊，我身份在这儿，如今呢又在案子的关键时期，身边如果不严加防范，那必然是有后手。相比明智的强势，暗中安排，才更让那些杀手害怕。听我的命令，等公主过去了，就准备落实。是。